Soy Ward. ¿Con quién hablo? Me llamo V. Investigo la muerte de Lucius Rain. ¿Por qué? No eres policía. Jefferson y Elizabeth Perales me han contratado. ¿Un candidato alcalde husmeando en la sospechosa muerte de su predecesor? Curioso. Pues he investigado y tengo más info. Muy curiosa también. Está bien. Me dirijo al Chavi Bófalos. Voy para allá. Vale, pues ya tenemos objetivo. Ah, que el de la mina ha pasado por la zona. Oye, 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 oye. Que una ella me ha robado la moto. Ojalá. Oh, pues nada, voy a pedir otro. No saldrás corriendo tú, ¿no? Vale. Es que joder, me intento subir a la moto y la moto se va sola. Toma, aparcada, perfecta. Míralo. Vaya, parece que tienes visita. No saber qué querrá. Vengo para hablar. ¿Tienes un momento? Tú serás su... Mi compañero, el detective Han. ¿Qué pasa, Han? ¿Estás solo? ¿Han solo? Lo siento, no puedo resistirme. Gracias por aceptar verme. ¿En serio vas a trabajar con un Merck? Todavía no lo tengo claro. Primero habrá que ver si me cuenta algo nuevo sobre la muerte de Ray. ¿Ya estás otra vez? El jefe te dijo que lo dejaras. No hagas que te lo repita. Ya sabes cómo se pone cuando lo hace. Y en el más que probable caso de que te la traiga floja, te lo aconsejo como amigo. Da carpetazo de una vez. ¿Tú me ves haciendo algo? Solo estoy aquí, de palique, y tomando café. Seguro que es café, ah, no sé yo, ¿eh? Haz lo que quieras. Yo no pienso formar parte de esto. Me voy a recoger a mi hija. Y buscaos un lugar más discreto. No vaya a ser que haya alguien escuchando. ¿Cómo tú? Bueno, habla. Antes del ataque, quisiste contarles algo a los seguratas de Ray. ¿Qué era? ¿Sabes? Han tenía razón. La acústica de este sitio es demasiado buena. Tengo el coche fuera. Venga, va. Venga. Venga, al cabo no es como si no pudiéramos con él. Me saco la garra mantis, zasca. Y eso. Ah, que está lloviendo. Vale. Y que se ha subido rápido. Los chicos de la comisaría vieron a Horvath purulando por arroyo, disparando a contenedores y gritando no sé qué de una reunión con el alcalde. Lo arrestaron. ¿A quién? A Peter Horvath, el ciberpsicópata que luego atacó al alcalde. Lo trincaron en el centro, pero desapareció antes de que pudiera declarar. Dices que desapareció. ¿Qué pasó? ¿Qué significa eso? Significa que alguien no quería que se pudriera en una celda aquel día. Y antes de que preguntes, no. No sé quién fue. Me toca. ¿Por qué Perales está interesado? ¿Por qué quiere mantener esto de tapadillo? Me da que Perales quiere pringar a Holt. ¿Cree que Holt está en el ajo? No lo sé, pero aunque no sea así, un asesinato no haría quedar muy bien al teniente de alcalde. La voz del River me suena de... No sé si es de una serie o... De... Red Queen's Race. ¿Te suena de algo? ¿Sabes lo que es? Puede que sí, puede que no. Tiene me suena un montón la voz, ahí. pero es que no sé de qué. Iba para allá el día que la palmó. Vale. 
Hablaremos con mi contacto. Solo sé que es un club para viejos. Ni siquiera sé dónde está. Pero quizá mi informante sí. Luego le haremos una visita a la jefa de Hornet. O, bueno, podemos hablar con ella primero. Como veas. Mejor consigue información antes de ver a la jefa. Vamos a ver a tu fuente. El club es una pista mejor. Por mí, vale. Yo, pues menos mal que me he saltado el viaje, porque si Aquí no... Aquí trabaja mi contacto. Ve a hablar con él. Yo espero fuera. Dale recuerdos de Igor. Él sabrá de qué va el tema. Vale. ¿Quién es el pavo? El orgulloso propietario. Tiene clientes de todos los colores y es un chismoso. Lo sabe todo sobre todos. Además, es un gallina. La víctima perfecta. <risa> vale. Muy bien. Pues espera aquí. Mm. Los que seáis menores igual no deberíais ver dónde voy a entrar, ¿eh? Tengo una mala sensación. ¿Buscas algo que te inspire o quizá algo más concreto? Pues soy tu hombre. Recuerdos de Igor. No me jodas. Ya le dije que estaba fuera. Eh, que se va. Cuidado. Dejadme en paz de una vez. Hostia. Sabes que puedo abrir la puerta a la fuerza, ¿verdad? Joder. Hola, Neil. Mira si se. Se sabía que quería escapar. Me ha enviado más de cebo que de otra cosa. Solo queremos preguntarte algo. Me pongo delante para que la gente no vea la pistola. Aquí no hay nada que ver. Que te pierdas, he dicho. Dejadme en paz, ¿vale? No podéis obligarme a hacer nada. Danos la dirección del Red Queen's Race y nos piramos. La última vez que me dijeron eso, esos cabrones aparecieron y me rompieron los dedos. Yo los veo bien. ¿Ah, sí? Pues yo te romperé algo que hará que los dedos te parezcan poca cosa. ¿Qué tal las espinillas? ¿Sabes lo que duele eso? Está bien. Dios. Calma, ¿vale? Está en la periferia, junto al río. Por la calle Bonita. ¿Has estado allí? No pienso contaros nada más. ¡Joder! Que os follen. A los dos. Jolín, primero es un cobarde y luego tiene coraje para insultar. Yo es que no entiendo este hombre. La cosa promete, pero aún así visitaría el mercado. ¿El mercado? A ver a la jefa de Horvath, que te dije antes. Es una pista que convendría seguir. Vale, vamos al mercado ese que dices. ¿Vamos en mi coche? Sí, gracias. No me esperaba que la secundaria esta durara tanto, ¿eh? Pensaba que solo era examinar eso y ya está. No que nos involucrásemos en política. El 90% del trabajo de un detective es hablar. ¿Qué tal si esta vez cambiamos la táctica? Primero las preguntas, luego las amenazas. <risa> ¿Y el otro 10%? ¿A qué lo dedicas? A redactar informes. Wow. Eh, redactar informes es importante. Bueno, ¿con quién íbamos a hablar? ¿Con la jefa del ciberpsicópata? Christine Markov, 42 años. Según el informe, es la jefa de Horvath. Y el único contacto que tiene. Venga, V. Te sigo. No sé a quién estamos buscando. Nos tocará preguntar. Yo izquierda, tú derecha. Bueno. Buenas. ¿Llegaste hace poco? Me consigo una chamba. 
¿Te llamas Christine Markov? No, Christine pero Markov. sé quién es. ¿Por dónde? La del puesto de test no que hay al otro lado. ¿Vas a comprar algo? Si es ya que baja. No, largo. ¿Eres Christine Markov? Christine Markov, queremos hacerte unas preguntas. ¿Sois maderos? Buscamos info sobre Peter Horvath. Al parecer, trabajó aquí. Sí, así fue. Pero dejó de hacerlo y empezó a dar la chapa con sus putos discursos. ¿Cuándo empezó a comportarse de un modo raro? Si nos ponemos a hablar de Peter, raro adquiere un significado completamente nuevo. Siempre ha sido para echarle de comer aparte. Pero si comparamos al Jorbaz civil con el Jorbaz convicto, un tarado no tiene nada que ver con el otro. ¿Jorbaz sacaba un buen pellizco? Con el cromo que llevaba podía haber comprado el mercado entero. <risa> no lo sabes tú bien. <risa> ¿Y de dónde sacó tanto dinero? ¿Sabes algo? Mira, si lo supiera, no estaría aquí vendiendo esta basura. Me pillaría un pájaro y saldría volando de esta mierda de sitio. Peter apareció un día con toda la pesca. Y pasadísimo de rosca. Estaba tan ciclado que le pregunté de dónde lo sacó. Me dijo que por fin alguien había visto su potencial. Luego empezó a soltar otra de sus chorradas. ¿Qué discursos? ¿Qué decía? Los corpos tendrán a Rain cogido por las pelotas, pero él siempre consigue joderme. Su lema. ¿Por qué odiaba al alcalde? <risa> ¿Buscas un porqué para ese pirado? Pensaría que Rain le estaba hablando por la tele y le prometía el oro y el moro para luego pasárselo por el forro. Oye, es lo que pienso. En el mundo de Horvath, todo Dios iba por él. Lucius Rain quería joderle y se fue a por él. Según Horvath, ¿quién más se la tenía jurada? ¿Aparte de Rain? <ríe> la señora presidenta. También el carcamal de Arasaka y cuando la palmó le tocó a su hijo. ¿Algo más, detectives? Me estáis espantando a la clientela. ¿Arasaka? Por fin alguien había visto su potencial. A Horvath le salió un mecenas. Claramente. Era mucho a suponer. Me parece que la visita no ha sido muy provechosa. Pero a veces, con un poco de contexto, la info cobra otro sentido. Pongamos que alguien dice que tiene migrañas. Es un detalle sin importancia, ¿no? Y normalmente es así. Pero luego el tío se estampa de frente contra un coche y un vecino recuerda que alguien estuvo trasteando con el aire acondicionado del colega y que desde entonces le dolía la cabeza. ¿Coincidencia? ¿Accidente? ¿O tal vez envenenaron el aire a posta? ¿Estás hablando de un caso real? No. Me lo ¿Le quieren robar ¿Pero el coche? No, me jodas. Déjame a mí comer. Aparta a la... A tu novio le cayeron varios años y no creo que tú quieras lo mismo. Yo no digo nada, a ver qué hace. Es verdad. Perdisteis al único socio capaz de articular más de dos frases seguidas. Una pena que también le gustara a los niños. Esta es mi oferta. Salid de aquí cagando hostias y no os arrestaré por ser cómplices del asesinato del alcalde. No repítete eso. Por si, por si acaba de pasar por un... Ir por la calle contigo es un peligro mortal. ¿Estás así con todas las bandas o solo con los tigres? Soy Poli. ¿Tú qué crees? Buena respuesta. Menos mal que no ha muerto nadie. Así me ahorro papeleo. Ahora toca el Red Queen's Race. ¿Te vienes conmigo? Te veo allí. Sin problema. Ah, pensaba que la primera opción sería el de acompañarlo. Cuernos.
Míralo. Vaya, hola. Ya es tarde. Esto es de los animales. Ya lo veo. ¿Has enchironado a alguno? Últimamente no. Pero de ahí a que sean fans de los polis, yo no puedo entrarse en una orden. ¿Pero tú? Ajá. Vale. Los Pero animales. en contacto. Infórmame de lo que veas. Creo que no sabía nada de ellos desde que me colé en el centro comercial ese. No recuerdo mal, los animales son esos que parecen culturistas que se han enchufado no sé qué de caballo y vamos. Se han tomado cosas para búfalos también. Vale, que vaya bien, campeonata. ¡Date el piro! Efectivamente. Son los grandotes. Bueno, ya que estás ahí. A ver, ¿quién más hay por aquí? Vale. De hecho, estoy pensando. Para. No, la ventana está cerrada. Sabía que habría. Hay una puerta lateral. <ríe> Los animales se están confiando. No lo habrán comprobado en años. ¿Qué decís? ¿Vamos a poder tener una infiltración tranquila? Ven para aquí. <ríe> Voy a modo de morir. <ríe> de la basura. ¿Qué tienen aquí? Granada de riesgo biológico. Para mí. ¿Hay alguien detrás? Parece que no. A mí me parece un taller normalito. El club es aquí. Hazme caso. No me digas que es una corazonada detectivesca. Más cuidado con eso, ¿eh? ¿Y este? ¿Qué tiene? Batería del mercado negro. Aumenta la carga máxima y el daño por carga. Vamos a utilizar el ordenador. A ver qué tienen. Ajá. La que sigues aquí. ¿Dónde me queda algo por eso? Ah, espera. Joder. Ha costado encontrarlo. Y mira que lo teníamos delante, ¿eh? 
Escaleras. <ríe> Qué listos. Hemos pasado media vida buscando las escaleras de las narices. Genial. Se lo han currado bastante para encubrir lo que sea que haya pasado. ¿Qué estamos buscando? A ver si encontramos algo que parezca un despacho. En todos los clubes hay uno. ¿Es el remake de con faldas y a lo loco? ¿De inversión de oro? ¿Física? ¿Horrorosa? Eso sí, cortes de ¿Ah, nadie es perfecto. La tengo que incapacitar al jefe de los animales como opcional. Claro, como es tan fácil, ¿no? Parece un despacho mm. o algo así. Los ordenadores son nuestra prioridad. ¿Por qué vigiláis este vertedero? Aquí no hay nada de valor. No, no estamos vigilando, estamos esperando. ¿A qué? A que nos den los edis por un trabajo bien hecho. Nos han quedado de puta madre. ¿A que sí? Cumplimos nuestra parte y ahora cobramos. Te pagaré la mitad de lo que te prometieron ahora si me das la info que necesito. ¿La mitad? Por eso te puedo decir su estatura y da gracia. ¿Estás segura? Tendrías la mitad en mano ahora. Basta de verdad. Es eso, o cobrar un día de estos. O nunca. Ah, está bien. Ve aflojando. ¿Quién nos mandó destrozar el club? ¿Y por qué? Weldon... Halt. ¿El perro de presa de Lucius Rain? ¿El candidato a la alcaldía en las próximas elecciones? Me cuadra. El curro ideal para ese hijo puta. Gracias por el dato. Como que le iba a pagar, ¿sabéis? Sí, está tieso como la mojama. Llevará así una hora por lo menos. No, no lleva tarjeta de trauma. Seguro que se la dejó en casa. En un club de estos no es plan de que los trauma team echen la puerta abajo cuando estás en plena faena. Es el detective Un infarto, Han. parece. Le habrá puesto demasiado entusiasmo. Sí, vale, hagamos eso. El forense se lo encontrará en casa. Le diré que escriba, murió mientras dormía como un bebé. Los chicos ya que la palma en el club, el, en realidad. Sí, nadie los verá, obviamente. Sí. Sí. Luego te llamo. River, he encontrado una grabación. Yo que tú la vería. Te la envío ahora. Tuchum ocultó la verdadera causa de la muerte de Rain. ¿Michum? ¿Hablas de Han? Sí, el mismo. 
¿No te coscaste de nada? Mierda. No, no puede ser. Lárgate de ahí, V. Voy a llamarlo para quedar en el Chavi Buffalo. Venga, espérame. Enseguida voy. No, quería leer qué es lo que ponía en el móvil, pero no, no he podido. Recuerdo que el detective Hunt tiene una hija. Me imagino que debe ser una niña pequeña. Si sí, tiene que ir a recogerla. ¿Sigues juntándote con este macarra? Cállate, Harold. Sé lo que has hecho. No te voy a preguntar por qué lo encubriste. Ni siquiera por qué te metiste en este follón. Solo quiero saber quién te lo ordenó. ¿Qué más da, River? ¿Por qué te preocupa tanto? Tu conciencia está limpia, puedes pegar ojo por las noches. ¿Y sabes por qué? Porque yo asumí la responsabilidad. Yeah. Tú no sabes cómo funciona esta ciudad. ¿Crees que tus gilipolleces moralistas alguna vez han significado algo? Pues sigue soñando. Oye, no me mires así, Merck. Tú sabes que tengo razón. Sé cómo va el juego en Night City. Me conozco todas las reglas y trucos del manual. Entonces sabrás cuándo esperar tu turno y cuándo jugarte el todo por el todo. Porque si calculas mal el momento, siempre habrá un tiburón para arrancarte la cabeza de cuajo. V. Gracias. Pero esto no es asunto tuyo. Déjamelo a mí. ¿Qué Eso. vas a hacer ahora? ¿Arrestarme? Tengo una grabación, un móvil y tu confesión. Así que podría hacerlo. Pero de poco me iba a servir. Ni siquiera vas a delatar al que te ordenó hacer limpieza. Eso ya lo sé. Pero ya que aquí está pringado hasta el jefe, lo voy a llevar a asuntos internos. Ellos tampoco harán nada. Y menos a mí. En todo caso, tú estarás en su punto de mira. Vete a casa, River. Duerme un poco. Verás cómo lo digieres mejor por la mañana. Desde luego, yo lo voy a hacer. Joder. Creo que no se lo ha tomado muy bien. Bueno, ¿ahora qué? Esto no se acaba aquí. No. Holt asesinó a Rain porque quería ser alcalde. Es el móvil por excelencia. Esa es mi conclusión. Usó a la policía para cubrir sus huellas. Puede, pero no tienes pruebas que lo demuestren. Lo llevaré todo a asuntos internos. Con eso bastará para reabrir el caso. No lo hagas. Te quitarán la placa o algo peor. Además... No cambiarás nada. Puede que tengáis razón, los dos. Pero... Pero me importa una mierda lo que penséis. ¿Y tú? ¿Volverás para informar a los perales? Sí. Bien. Yo me quedaré a investigar algo más. Gracias. Vale, pues ya hemos acabado la secundaria. Bueno, no, espera, tenemos que llamar a Elizabeth. Es sobre Rain. Me he hecho una idea de lo que le pasó. Genial. Ven a vernos. Es un asunto delicado. Mejor lo comentamos cara a cara. Te estamos esperando. Vale. Hey, no hemos acabado. Aquí unos extras. Recuerda dejar tu like, presionar el gran botón rojo a su derecha si no lo has hecho ya y dar un campanazo. Puedes ver cómo juego en directo en Twitch, que es la versión sin censura. Y si te gustan las aventuras, tienes los enlaces de mis libros y más en la descripción. Te veo en el próximo vídeo.